Përshëndetje të dashur në zënës. Unë jam Blerta Mehmetaj dhe sot së bashku do të ambaj mësimin në lëndën gjuh amtare. Së bashku sot do të zhvillojmë njësin mësimore për emri. Rezultatet e të nëzënit të temës janë këto, apo është kë. Kuptën, dalon dhe përdor drejt emrin, bi emrin dhe për emrin. Librin që duhet të keni pran vetës është abetarja e punës të cilën e hap një faqe 7.5. Filimisht, këtu pojshojmë disa fjali. Le të adlezojmë njëherë dhe të ashojmë se si po të ngëllon ajo. Zana bleu një fustan të ri. Zana u gëzua shumë kure provoja të. Zana i tha nënës se kjo ishte dhurata më e mirë që i kishte bërë vetës. Qëfar me ndoni fëmi? A po të ngëllon mirë kur emri po përsërite disa herë në fjali? A mundet ajtë të zëvëndësohet me një fjallë tjetër? Të shojmë njëherë dhe të aledzojmë këtë pjesën tjetër. Zana bleu një fustan të ri. Ajo u gëzua shumë kure provoj atë. Ajo i tha nënës se kjo ishte dhurata më e mirë që i kishte bërë vetës. Këtu pëshojmë që emri zana nuk po përdoret më. Kjo fjallit, këto dy fjallit këto duket si kur po t'i ngëllojnë më mirë. Qëfar kemi bërë nejë në këtë rast? Emrin zana, e kemi zëvëndësu me një fjallë tjetër. Ju kemi drejtu me fjallën ajo dhe për sëri në të njëjtën më njërë. Cila është e shkruar më drejtë, cila t'i ngëllon më mirë? Po besoj që kjo pjesa e teksit poshtë. Këto fjallë të cilat e zëvëndësoj një emër, ne i quajnë për emër. Për emri që në ka fjallë që e zëvëndëson emrin dhe e shmangë për sëritjen e emrit në fjalli. Këto fjallë ne vazhdemisht i përdorim në jetën tonë. I keni përdor edhe jo, pra nuk është diçka e ri. Sot vetëm po e mësojmë që këto fjallë quen me një fjallë për emri. Për emrat vetor janë disa. Për emri unë, në raset kur ne flasim për vetën, për shembul kur themi unë shkoj në shkollë, po pas taj ku flasim për dikët tjetër që i drejtohemi, themi ti. Për dikët që është pak më largë dhe që është i gjenis mashkullore, ne themi a i. Në të njëtën mënyrë, por kur është i gjenis femrore, themi a jo. Në rastet kur flasim, ne së bashku me një person tjetër ose më shumë persona, drejtohemi me shprejen ne. Pas taj kur i drejtohemi njerëzve që janë prezent, që janë dy e më shumë përsona, themi ju, dhe në fund për emri ata, për gjinin mashkullore kur të regojmë diqka, dhe ato kur janë vajza. Edhe njerë ti përseritim, pra për emrat vetor që e në kanë, unë, ti, a i, a jo, ne, ju, ata, ose ato. Kjo është dëtyra e parë që ju e kini në librin e abetare punës po i shojnë për emrat edhe këtu të shkruar. Qëfar do të bëjmë këtu? Po shojnë si fjalia e parë thot, unë po bëj mësimet. Qëfar me ndoni? Në rasit kur i drejtojmi me për emrin ti dikujt, a del fjalia e njëjt për sëri dhe të themi ti po bëj mësimet? A ka kuptim kjo fjali? Sigurisht që jo. Pra ndaj këtu ku të regot veprimi, fjala pëson dryshime. Në këtë rast, i bje të themi. Ti po bën mësimet, kër i drejtojmë një personi tjetër. Pra, po ndryshan fjala. Pastaj, a i po bën mësimet. Ne po bëjmë mësimet, ju po bëni mësimet, dhe ata po bëjnë mësimet. Pra po të regojmë një veprim që janë duke e kryrë njërzit e caktuar, po drejtojmë me për emra. Në këtë ras, ne kemi pohuar diqka që ata kanë bërë, por në raset kur ne mohojmë diqka, përdorim këtë pjesës në këtu që shëthët nuk. Unë nuk po bëj mësimet. Ti nuk po bën mësimet. Po e shojmë që ta është fjala është 
që të regonve primit është e njejt, por vetëm se i është shtuar pjesa që po e me mohën atë veprem. A i po bën mësimet, ne po bëjmë mësimet, ju nuk po bëni mësimet, dhe ata nuk po bëjnë mësimet. Pra këtu po pohojmë diçka një veprim që po kryhet, këtu po e mohojmë një veprim që po kryhet. Në këtë rast po e shumë që për emri është shumë i lidhur me veprimin, pra se që farë bëjnë personat e caktuar. Në këtë mënyre plësoni dhe ju të tyren e parë. Këtu i kemi disa fjalë që të regojnë veprime që po kryhen, dhe tyra thotë, shkruaj fjali me emrat e atyre që bëjnë këto veprime. Në rastin e parë i kemi fjallët shpjegon, u dhe zënë, Me ndohën i pak fëmi, kush shpjegon, kush u dhe zonë, e gjetët, mund të themi që mësuesja shpjegon mësimin dhe u dhe zonë zënësit. Tani të shembulli i dytë, provoni të aformoni dhe ju një fjali, kush le, qeni le dhe vrapon drejt ushqimet e kemi formuar në mënyrën e tilë. Pra qeni le dhe vrapon drejt ushqimet. Ta një e kemi shambullin e tretë, janë fjallet ha buk dhe fruta. Si mund të aformur një fjalli? A mund të themi fëmija ha buk dhe fruta? Sigurisht që po. Ta një e kemi shambullin e katër, punon shpenzan. Kush punon? Kush shpenzan? A mund të themi dhe kështo? Babaj punon dhe shpenzan për familjen, Po sigurisht që ka dhe personat të tjerë që shpenzojnë dhe punojnë, por në këtë rast e kemi marrë një shembol të tilë. Dhe në fund e kemi fjallën studion, provoni të aformoni një fjalli, shkencë tari, studion, shkencat. Në këtë rast e kemi formuar fjallin kështo. I plëtsoni dhe ju pasaj në shtëpe. E kemi dëtyren nëmër tre, të cilën duhet të aplëtsojmë. Filimish po i shojmë këtu fjallet dikur dhe tani. Leti analizojmë njëherë se qka paracesin këto fjallë. Kur përdore të fjallat dikur dhe kur përdore të fjallat tani. Qka me ndoni jo? Fjallat dikur të dashën zënës të regon diqka një veprim që ka ndodhë në të kaluarën, pra po flasin për një kohë që tashme ka kaluar. Dërsa tani, flasin për kohën e tashme Për shembol, dikur ndryqohej, me qka ndryqohej dikur? Po e shojmë dhe ilustrimin? Dikur ndryqohej me qire, po tani me qfar ndryqohet? Tani ndryqohet me poqë elektrik. Rasën tjetër e kemi dikur lëvizej. Si lëvizej dikur? Me qka udhëtoni njerëzit? Dikur lëvizej me karotës me kalë. Po sot, me qka udhëtoni njerëzit? Tani lëvizet me makina dhe me aeroplan. Në këto mënyre plotsoni dhe ju fjalit e dëtyrës së tret. Kemi të i dëtyra e katër. Po i shojmë disa fotografi dhe këto fjallë që të regojnë veprimet e tyra. Ne në këta rast do t'i e mërtojmë figurat dhe do t'a lidhi me shigjet veprimin që ajo e kryen. Qka është figura e parë? Janë gërshërë. Qka bëjnë gërshërët? A presin, a qepin, a fshin? Qka bëjmë ne me gërshërë? Me gërshërë ne presim. Figura e dytë është një fshes. Qka bëjmë ne me fshes? Me fshes fshim. E kemi figurën e tre që është një brushë. Që farë bëjmë ne me brush? Me brush, lyej. Kalujmë në pjesën tjetër. Qëka është figura e radhësh? është një gjilëpër. Qëka bëjmë ne me gjilëpër? Me gjilëpër ne qepim. E kemi të radhës një qekan. Që farë bëjmë me qekan e? Me qekan mbërthejma. Dhe shembulin e fundit është një sharë dhe me sharë 
sharrojmë, në këtë mënyrë plotësoni dhe jo. Tani është detyra e pestë. Fillimisht le tasë sharrojmë pak se si do të apunoni. Detyren e pestë ju e punoni në shtëpi, e plotësoni në liber dhe në fletore. Kjo detyr është e lidhur me detyren e katër, po e shojmë këto shembul i parë është plotësuar. Me gërshër, presim letër. Pas ta ju mund të shkrua një shembuj tjerë me fshes, fshim, shtëpin. Me brush, lyej, muret. E kështu me radë vazhdoni dhe i plotësoni në liber, pas ta edhe në fletore. Mos harroni që detyrat e punuara t'ja dërgoni mësuesës në mënyrë elektronika. Unë ju dëshiroj pun të mbarë. Thank <laughs> you.